வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் நரசக்தி சுந்தர்ஜி பேசுகிறேன் இந்த பதிவு பதிவு செய்கிறேன் உலக வாழ் தமிழர்களுக்கும் நமது லங்கா ஃபோர் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்குமான இந்த ஒரு பதிவு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பதிவு இது வந்து பொதுவான ஒரு பதிவு தான் வெயிட் பண்ணுங்க ஞானானந்தமயம் தேவம் நிர்மல ஸ்படிகாகிரதம் ஆத்தாரம் சர்வ வித்யானாம் ஹைக்ரீபம் உபஸ்மகே சிம்கிகை மைந்தனே சிம்மத்தால் அடியவா தம்பதம் பணிவு ஒரு தனித்துணையானவா வம்புகள் தீர்த்து வளர்ந்த சப்பனை நம்பினே நல்லதாகவே பற்றிய ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய் நமோனுக உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜுலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்மம் விஷ்ணம் பத்திரம் நிறுத்தி நிறுத்தி நமாமேகம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பயன்பட போகுதா இல்லை இது என்ன தகவல் அப்படின்ற ரொம்ப ஆர்வத்தோட ஒரு மேயர் கேட்குறாரு நீ இது சரியாக காதில் விழலை கொஞ்சம் சத்தம் போட்டு கேளுங்க எனக்கு மட்டும் கேட்குற மாதிரி பேசுங்க ஆ சரி அவர் என்ன கேட்குறான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மேயர் நம்ம தமிழகத்தில் வந்து முதலமைச்சராக வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் எத்தனையோ பக்தவச்சலம் காமராஜ் ராஜாஜி ராஜகோபாலாச்சாரி கலைஞர் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எம்ஜிஆர் அதுக்கு அடுத்தபடி பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் ஜெயல ஜெய ஜெயலலிதா இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஆண்டுட்டாங்க ஜோதிடத்தில் வந்து நம்பிக்கை கொண்ட நாங்கள் வந்து கேட்குறோம் இது எப்படி இது இதனுடைய இதாக சூட்சங்கள் இதாக இருக்கா இன்னார் தான் இதை ஆள போகிறாங்க தமிழ்நாட்டை இந்த லக்னக்காரங்கள் தான் ஆள முடியும் இந்த லக்னக்காரங்கள் வந்து ஆளவே முடியாது அப்படின்றதுக்கு எதாவது விதி விதி இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் கேட்டதுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் இது வந்து ஜோதிடம் அறிந்தவர்களுக்கும் சரி ஜோதிடம் பால் நம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கும் சரி இது எல்லோருக்கும் பொருத்தமான ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல் தான் அது இருந்தாலும் தெரிஞ்சுங்களேன் சிம்ம லக்னம் இந்த சிம்மலக்கணம் என்பது வந்து இது வரைக்கும் அரசாண்டதில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் நமது தமிழகத்தை ஆண்ட இத்தனை முதலமைச்சர்கள் சிம்மலக்கணத்தை சார்ந்தவர்கள் இல்லை அவர்கள் சிம்ம ராசியை சார்ந்தவர்களாக இருந்திருப்பார்கள் ஆனால் சிம்ம லக்கணத்திற்கு என்று என்னன்னு தெரியல ஒரு சாபமும் அனுபவம் தெரியல சிம்மலக்கணம் நிறைய கூட்டத்தை பார்க்கலாம் நிறைய வந்து ஆட்களுடைய வந்து க கவர்ச்சிகளை ஈர்க்கலாம் அவர்களுடைய தொழிலே வந்து மக்களை ஈர்க்கக்கூடிய தொழிலாக கூட அமையலாம் அவர்களுக்கு வந்து வேறு ஒரு தொழிலின் வாயிலாக மிகப்பெரிய கூட்டத்தை கூட்டக்கூடிய வல்லமையும் சிறப்பும் மேன்மையும் உங்களுக்கு அமையலாம் இந்த இப்போ இப்படிப்பட்ட இவ்வளவு அமைப்புகளும் கொண்ட பார்த்திங்கன்னா சிம்ம லக்னத்திற்கு மூன்று பத்து கூடிய சிம்ம லக்னம் அது வந்து தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையோட டிவியோட சினிமாவோட தொடர்பு கொண்ட துறையாகத்தான் சிம்ம லக்னத்தை சேர்ந்தவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இருந்தும் வருகிறார்கள் அவர்களுடைய தொழிலும் பார்த்திங்கன்னா சுக்கரனோட சம்பந்தப்பட்ட தொழில் தொழில் தான் சினிமா தான் இப்படி இருந்தும் கூட இவ்வளோ கூட்டத்தை பார்க்கக்கூடிய இவ்வளோ மக்களை ஏகோபித்த மக்களை கவரக்கூடிய அவ்வளோ வல்லமை படைத்த இவர்கள் சிம்ம லக்னமாக அமைந்து விட்டால் அரசாட்சிக்கு வருகிறார்களா என்று பார்த்தால் இது வரைக்கும் அல்ல சரி இது வரைக்கும் வந்தவர்களில் வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் டாக்டர் கலைஞர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஒரு ரிஷபராசிக்காரர் கடகலக்கண திச்சங்கள் டாக்டர் ஜெய ஜெயலலிதா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க மிதுன லக்னத்தை சேர்ந்தவர்கள் சிம்மராசியை சேர்ந்தவர்கள் மிதுன லக்னம் தான் அடுத்தபடியாக பார்த்தால் பக்த வச்சுருமோ ராஜாஜியோ யாரை எடுத்துக்கொண்டாலும் யாருமே வந்து சிம்ம லக்கணமே கிடையாது சிம்ம லக்கணத்தை சேர்ந்தவர்கள் வரவே இல்லை இது வரைக்கும் அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த நம்மளுடைய முதலமைச்சருடைய பதவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா போட்டி போடுறது பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட சிம்ம லக்கணக்காரர்கள் தான் இந்த தினம் போட்டியில் கியூவாக நிற்கிறார்கள் கமலஹாசனை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் ஒரு மீனராசியைச் சேர்ந்தவர் சிம்ம லக்கணத்தை சேர்ந்தவர் அடுத்தபடியாக எடுத்துக்கொண்டால் வந்து டிடிவி தினகரனை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் வந்து ஒரு விருச்சிக ராசியைச் சேர்ந்தவர் சிம்ம லக்கணத்தை கொண்டவர் அம்மா வந்து தியாக தலைவி சின்னம்மாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு மீனராசியைச் சேர்ந்தவர் சிம்மல சிம்ம லக்கணத்தை கொண்டவர் இதே மாதிரி ஒத்து யாரை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இப்போ இவர் இவரை எடுத்துக்கிட்டால் கூட நமக்கு வந்து ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களை எடுத்துக்கொண்டால் கூட அவர்கள் வந்து ஒரு மீனராசியைச் சேர்ந்தவர் சிம்ம லக்கணத்தைச் சேர்ந்தவர் 
இப்படி இந்த சிம்ம லக்கணத்திற்கு நீ என்ன சாபம்னு தெரியல தமிழ்நாட்டுக்கு சிம்ம லக்கணத்தில் அமர்ந்தவர்களை நிரந்தரமாக உட்கார வைத்து பார்த்து அழகு பார்க்கக்கூடிய அந்த ஆர்வமும் சந்தோஷமும் தமிழ்நாட்டுக்கு இல்லையா இருக்கா ஒன்றும் தெரியல இருந்தும் கூட இன்றைய தினம் ரொம்ப முன்னணி நிலையில் அவர் முற்பா அது இன்னும் இன்னொரு உத்தரவிட்டேன் நமது இவர்கார விஜயகாந்த் மக்களுடைய ஏகோபித்த வந்து ஒரு ஒரு அன்பையும் பாசத்தையும் கொண்ட விஜயகாந்த் சிம்மலக்கணத்தில் பிறந்தவர் அவராலையும் வர முடியல இது வரைக்கும் அவர் முயற்சித்த முயற்சி எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு பாதியிலே நின்று விட்டது இப்படி சிம்மலக்கணத்திற்கும் இந்த தமிழ்நாடுடைய முதலமைச்சர் பதவிக்கும் ஏதோ ஒரு 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 சூற்றமை முடிச்சு என்பது ஒன்று இருக்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் தான் நமது வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அந்த பதவிக்கு வந்து விடலாம் என்ற நோக்கிலே மக்களுடைய ஏகோபித்த ஆதரவுடன் அதில் வந்து அமர வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையிலே வந்து அவர்களுடைய ரசிகர்களும் விரும்புகிறார்கள் தமிழகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சாரார் குறிப்பிட்ட மக்கள் அதை ஏகோபித்த வரவேற்புடன் அதை வரவேற்று அதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த மிகப்பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் உலக அளவிலே அவர் வந்து கவர்ந்து இழுக்காத நாடே கிடையாது அப்படியே கவர்ந்து இழுத்து தன்னுடைய இதில் அப்படியே ஒன்று வந்து உப்பாட்டி வச்சிடுறாரு அப்படிப்பட்ட சக்தி படைத்த ஒரு ஒரு மக்கள் ஈர்ப்பு சக்தி கொண்ட இந்த சூப்பர் மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்மலக்கணத்தை கொண்டதார் இவ்வாறாக இந்த நிலை பயணிக்கும் இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து யார் வந்து நம்ம தமிழக முதல்வராக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வரப்போகிறான்னு தெரில ஆனால் ஒரு தகவல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ தற்பொழுது தமிழ்நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கிற எடப்பாடியார் ஒரு சிம்மராசியை சேர்ந்தவர் அதே நேரத்தில் அவர் வந்து ஒரு மிதன லக்கணக்காரர் எப்படி பார்த்தீங்களா ஜெயலலிதாவோட லக்கணம் தான் அவர் ஆக மொத்தம் இந்த சிம்ம லக்கணம் என்பது ஒரு குறுக்கீடாகவே இருந்து வருகிறது என்ற காரணத்தை வந்து நம்ம ஏன்றது இன்னும் ஆய்வில் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு யார் நிரூபிக்க போறான்னு தெரியல நிரூபிச்சுட்டார்னா நிச்சயமா இது ஒரு பெரிய இமாலய சாதனை தான் நிச்சயமாக ஒரு புக்கு போட்டோம் சொன்னா இதுவரைக்கும் இத்தனை எழுபது ஆண்டு காலமாக எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலமாக தமிழகத்தை ஆளாத சிம்ம லக்கணம் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்து ஒரு பெரிய புக்கே போட்டுடலாம் அது நடக்குமான்றது தெரில இறைவனுக்கு தான் தெரியும் பொறுத்திருந்து பார்த்தோம் மேலும் இந்த தகவல் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தகவலை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஜோதிட தகவல் ஜோதிடத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட தகவலாக இருக்கின்ற காரணத்தினால இது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவலுக்காக தான் நம்ம பதிவு செஞ்சோம் வேறு உள்நோக்கங்கள் எதுவும் கிடையாது என்பது இந்த சந்தத்தில் கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்